王子の森サルフツ山林北海道の北部に位置するこの森は王子グループの日本国内の森の中でも最大の広さを誇り豊かな自然が多く残っている貴重な場所です私たちは今この地で新たな挑戦を始めようとしています2022年頃から環境系の国際目標としてカーボンニュートラルに加えてネイチャーポジティブという新しい言葉が出てくるようになりましたこれまで人間が悪くし続けてきた自然の状態を回復しなければならないというそういうようなものになりますネイチャーポジティブとは自然を回復軌道に乗せるため生物多様性の損失を止め反転させることを指します当社は国内外に64万ヘクタールの森林を保有してそれを持続的に管理する事業を営んでいますつまり森を育て森を生かすそしてその森からさまざまな価値を最大限引き出すとそういうようなことを目指しておりましてこのネイチャーポジティブへの取り組みというのもどんどん推進していきたいと考えています私たちの事業活動と豊かな生態系の維持これらを両立しながらさらに自然を再生して豊かにしていく王子グループはネイチャーポジティブの第一歩として自然の状態を把握する森の価値見える化プロジェクトに取り組み始めました Increasingly require quite detailed monitoring of nature and biodiversity data and that means not just monitoring、um, from satellites it means not just using sort of data layers it means actually having ground based data Where you go in and you、uh, collect data on the ground. So, in terms of the method to evaluate or visualize、uh, nature, I think there is no standard at this stage, even in academia. But、uh, I think the important thing is to move forward before such a、uh, standard has been established. In that way, I think OG will be able to create its own method, like OG model. We see connection between nature and、uh, economic value, and、uh, OG definitely to see such future. And、uh, I think the first step towards that future is the evaluation of the nature, and、uh, we are doing it together now. Exactly. Yeah, yeah, so I think we are moving forward. Genzai wa, Jinrui no Katsdo ga, Chikyu ni atayeru fuka no Genkai chi deyaru, Planetary Boundary wo koete iru to iwale te imas. 森林を取り巻く環境の変化もここ数年間で加速しており今ほどグローバル規模で議論が求められる時代はありません次の150年先を見据えて王子グループはこれからも森を育て森を生かすことに挑戦し続けていきます。